നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സോർട്ടിംഗ് സോർട്ടിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണ് സോർട്ടിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ എയ്തർ അസെൻഡിങ് ഓർ ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സോ ആൽഫബെറ്റ്സോ ടെക്സ്റ്റോ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും അത് ന്യൂമറിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്നോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അന്നേരം ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ അസെൻഡിങ്ങോ ഡിസെൻഡിങ്ങോ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും അസെൻഡിങ് സോർട്ട് അറേഞ്ച് എലമെൻസ് ഫ്രം സ്മാളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അസെൻഡിങ് സോർട്ട് എന്നും ലാർജസ്റ്റ് ടു സ്മാളസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും പറയും ഡിസെൻഡിങ് സോർട്ട് എന്ന് പറയും സി പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ന്യൂമറിക് ഇൻഫർമേഷനെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് എല്ലാ ആൽഫബെറ്റ്സിനും എന്തുണ്ട് ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് അന്നേരം ആ കേസിലും സ്മാളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റോ ലാർജസ്റ്റ് സ്മാളസ്റ്റോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റേണലി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എയ്തർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ സ്മാളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് സോർട്ടും ലാർജസ്റ്റ് സ്മാളസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസെൻഡിങ് സോർട്ടും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ട് ആണ് അതായത് ആദ്യം എങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം നമുക്ക് പഠിക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇനി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കമ്പേർഡ് വിത്ത് ആൾ അതർ എലമെൻസ് ഇഫ് any element is smaller than the first element what we do elements are swapped ennu parna what add the number nammal endu cheyanam back remaining set of elements vayittu ivide ivide total ethra numbers undu six numbers undu onnamatha number aaya number eduthu ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിന്റെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനെ കമ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വിത്ത് റിമൈനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് എനി എലമെന്റ് ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനേക്കാളും സ്മാളർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം എൺപത്തിനാലും അറുപത്തൊമ്പതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അറുപത്തൊമ്പത് ചെറുതായോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒന്നാമത് ലൊക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതായി മാറി അറുപത്തൊമ്പത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയി ഈ അറുപത്തൊമ്പത് റിമൈനിങ് സെറ്റുമായിട്ട് എല്ലാം വീണ്ടും എഴുപത്താറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എൺപത്താറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റിനാലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഈ കമ്പാരിസണൊന്നും തന്നെ അത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ബിക്കോസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയി എന്നാലും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐട്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയ നമ്പർ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് പോകുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റ് എൻ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി എൻ മൈനസ് വൺ സെറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പായി മാറി ബിക്കോസ് ഒരു എലമെന്റ് ആൾറെഡി സ്മാളസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഇനി കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് തേർഡ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആസ് ഫോർ അവർ എക്സാമ്പിൾ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ
ഒന്ന് എലമെന്റ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ട് ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നെ സിക്സ് എലമെന്റ് സെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈവ് ടൈംസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോരോ എലമെന്റ് തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്മാളസ്റ്റ് ആയി സ്മാളസ്റ്റ് ആയി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ അതിന് ഓരോ ഫേസിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പയർ എലമെന്റ് വിത്ത് ദ റിമെയിനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അതാണ് ജനറൽ ലോജിക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതംസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ട് ഉണ്ട് ബബിൾ സോർട്ട് ഉണ്ട് ഇൻസേർഷൻ സോർട്ട് ഉണ്ട് ക്യുക്ക് സോർട്ട് ഉണ്ട് മെർജ് സോർട്ട് ഉണ്ട് ഹീപ്പ് സോർട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ നമുക്ക് ഓഡേഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ടിന്റെ സി കോഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് സോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം റെഡ് കളർ കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്രയും പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പിള്ളയുള്ളയാണ് അതിന് ശേഷം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അതിന് ശേഷം കൊടുത്തേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് അത് നമുക്ക് പത്ത് നമ്പറുള്ള ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ നമ്പേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എൻ എലമെന്റ്സിൻ്റെ അറേ സോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇൻഡെക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് സീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഐ സീക്കൽ സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ അതിന് എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓരോ ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ എലമെന്റിനും ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ജെ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഐ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവുമ്പോൾ എവിടെ തൊട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും വൺ തൊട്ട് ലെസ് ദാൻ എൻ വരെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആകുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ എവിടെ തുടങ്ങും ടു തൊട്ട് തുടങ്ങും ക്ലിയർ അതിന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയവും നമ്മൾ ഓരോ ഫേസിലും മാറുന്ന തീരുമാനിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ലൂപ്പായ ഐ ലൂപ്പാണ് ജെ ലൂപ്പ് ആൾവേ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഐ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഓരോ തവണയും ഐയുടെ വാല്യൂ ഐ ഇൻഡെക്സ് ഒരു ലൂപ്പ് തീരുന്നവരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ജെ ലൂപ്പ് ഓരോന്നിനും മാറിക്കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത് അതിന് ആൾവേസ് കമ്പയർ ഐ എ ഓഫ് ഐ വിത്ത് എ ഓഫ് ജെ ഇൻ എനി കേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാളെ സ്റ്റാങ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് ഇന്റർചേഞ്ച് അൽഗോരിതാണ് ടി ഇ സീക്കൽ എ ഓഫ് ഐ എ ഓഫ് ഐ ഇ സീക്കൽ എ ഓഫ് ജെ എ ഓഫ് ജെ ഇ സീക്കൽ ടു ടി ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഈഫിനകത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചു കിട്ടാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും മാറി കിട്ടും ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിപ്പോൾ അസെൻഡിങ് സോർട്ട് ആണ് ഡിസെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് കൊടുക്കുക ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ഔട്ടർ ലൂ വേരിയസ് ഫ്രം ഫോർ ഐ ഇ സീക്കൽ സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ ലൂപ്പ് ആൾവേസ് വേരിയസ് ഫ്രം ഐ പ്ലസ് വൺ കമ്പയർ ഈച്ച് ടൈം ഈ കമ്പയർ ഐ തലമെന്റ് വിത്ത് ജെ തലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് അഞ്ച് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ട് അത് സോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് വേറൊരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം